tumewasha uh, kwanza ni filamu ambayo nimeipenda sana kwa sababu cha kwanza story unajua uh, filamu yote ni story na hakuna kitu kibaya kwenye filamu kama unapoangalia filamu afu ukapredict kwamba kinachofuata ni nini. Kwa hiyo kubwa ambacho nimekuwa kwenye hii filamu kwamba story yake ni ya kipekee lakini vile vile nimependa sana mandhari ambayo yametumika kwa sababu ni mandhari ya nyumbani. Kwa hiyo yanaonyesha kabisa kwamba utanzania halisi. Kwa mtu akiiona kabisa anajua kwamba uh, hii filamu ni ya Tanzania. Lakini la tatu ambalo nimevutiwa nalo uh, ni sola zima la kutangaza vivutio mbalimbali vya ajili yetu Dar es Salaam. Na kama unavyojua sisi kama Wizara sasa hivi ya Sanaa tunafanya kazi kwa ukaribu sana na, na wenzetu wa Wizara ya Mali Asili pamoja na utalii. Kwa kubwa uh, filamu hii imezingatia mambo yote ambayo ni msingi ili filamu hizi kuonekana kwamba ni filamu ambayo ina ubora. Na zaidi ndio kitu ambacho kikubwa ambacho kimewavutia watu wengi sana kuweza kuja kuja kujionea ya kusema tangazo unajua unaweza uko na tangazo uko na nzuri lakini ukaja kuangalia film kote ni vitu vya mambo tofauti lakini kweli kwenye filamu hii tumeona matangazo lakini hata ukiangalia filamu yenyewe ni filamu ambayo ina ubora kwa hiyo kubwa mimi ninampongeza sana duma kwa kwa ubunifu wake ambao amefanya lakini kwa yani kikubwa ni uthubutu ya kwa sababu unajua kutenza filamu si kitu kidogo filamu inahitaji kwanza uwekezaji na tumekuwa tuna changamoto kubwa sana kwenye filamu industry kwamba wengi wanapenda kwamba mtu atumie gama ndogo ataenze movie ndani ya muda mfupi alafu anategemea kwamba atapata kitu kikubwa zaidi kumbe ili upate filamu ambayo ni bora kwanza unahitaji ufanye uwekezaji kwa hiyo uwekezaji ni kitu ambacho ni cha kwanza kwenye filamu na ndio kitu ambacho tumeshuhudia kwamba Duma amefanya uwekezaji mkubwa sana kwenye hii filamu kwa hiyo mimi nichukue nafasi pia kuweza kutoa hito kwa wasanii wengine kuhakikisha kwamba wana invest zaidi kwa sababu unapoinvest ndipo ambapo unapata product ambayo ni nzuri lakini ndipo kazi yako ambayo uh, itapendwa na watu wengi lakini hata return yake kwako itakuwa ni kubwa zaidi. Yeah. Kiki moja uh, tumeona umefurahishwa na ambacho amekifanya Duma. Wizara kama wizara umejipanga vipi usani kwenye swala lazima la pirates limekuwa likipigwa kelele sana na wasanii? Uh, kwanza sisi kama wizara tuna mikakati mingi sana. Nadhani hata nyinyi uh, wenyewe waandishi habari ni mashahidi. Kwa sasa hivi sisi kama wizara tumesema hatutavumilia wizi wowote wa kazi za msanii lakini la pili hatutavumilia swala zima la mikataba mibovu na hilo tumeanza kulifanyia kazi na huu ni mwanzo tayari kamati imeundwa na tumeshatoa wito kwamba msanii wote ambao ambaye anahisi kwamba na mkataba aliingia mkataba na kampuni lakini mkataba ambao haujamnufaisha alete malamiko yake na huo mkataba kwenye wizara kwenye hiyo kamati. Kwa hiyo kimsingi sisi kama wizara sasa hivi tuna mipango mizuri lakini kubwa tuna mpango kisha kwamba tunashirikiana na wasanii kisha kwamba filamu zao zinapata masoko ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo kubwa sisi kama uh, sisi kama serikali uh, hatuwezi kufanya pekee yetu tunahitaji wadau. Kwa hiyo mimi niwaombe tu wasanii kwamba wasiogope wizara wasiogope uh, hivi vyombo ambavyo viko chini ya wizara kwa sababu kimsingi uh, unapozungumzia filamu unazungumzia ya bodi ya filamu kwa hiyo wafanye kazi kwa ukaribu sana na bodi ya filamu na bodi ya filamu pale watapata miongozo mbalimbali kuhusiana na namna na, 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 na gani ya kuweza kuwa na kazi nzuri lakini vivyo sasa hivi tupo kwenye mpango wa kulasimisha hivi vibanda ambavyo vinaonyesha filamu za, za, za wasanii ambavyo kimsingi nao vimekuwa ni changamoto kubwa kwa sababu vingi vinatumia CD hizi uh, kanda ambazo zimerudufishwa kwa hiyo msanii ambaye ametenza ile movie anakuwa hanufaiki chochote lakini yule ambaye yeye ndio mwizi ndio anakuwa ananufaika. Kwa sisi kama wizara kwa kupitia bodi ya filamu cha kwanza tunalasimisha hivi vibanda na huo mchakato umekisha kuanza na mpaka sasa hivi banda vingi sana tunataka uh, vimesha lasimishwa na vinakuwa ni rasmi kwa maana kwamba vinakuwa vinalipa kodi na vinakuwa vinatambulika kwamba sasa hichi kweli ni kibanda ambacho kinauza CD ambayo ni haki ina haki miliki ya msanii na msanii lazima aweze kunufaika na zile CD ambazo zinauzwa na kuonyesha kwenye hivyo vibanda pia. Madam Duma leo amevunja rekodi katika uzinduzi wake hapo. Watu wamekosa nafasi za kukaa huko ndani. Wengine wamesimama nje. Hilo linaonyesha picha gani kwa tasnia hiyo? Ah kwanza ndio maana nimesema kwanza nimevutiwa sana na huu uzinduzi. Oh, yeah. Lakini nimevutiwa zaidi sana na Watanzania uh, mwamko ambao wameonyesha ni mkubwa. Kwa sababu najua hizi uh, premium ni kitu ambacho ni kipya sana kwenye kwa nchi yetu ya Tanzania ndio kwanza kinaanza lakini kimepokelewa vizuri sana na Watanzania. Lakini nadhani kubwa ni kwa sababu wanajua kwamba Duma ni msanii ambaye anafanya filamu nzuri lakini kijana ambaye anajituma na anajikongoja. Kwa hiyo pale ambapo anaonyesha jitihada ndio maana kubwa tunasema kwamba wasanii waonye jitihada kwanza. Kwa hiyo unaponyesha jitihada unavuta na watu wengine vile vile waweze kuja kuunga mkono kazi zako. Lakini kikubwa ni kuzingatia ubora. E, kwa unaweza ukafanya premium lakini ikakosa watu kwa sababu filamu yako inakuwa si bora 
watu wakaangalia kiwango kia chako cha uigizaji ni kile kile wakiangalia movie zako ni zile zile story ni zile zile labda una copy sio za Nigeria kwa hiyo hafu zinakuwa hazina ule uhalisia kwa sababu kikubwa kwenye film ni uhalisia ehe yani kiendane na mazingira halisi ya mtanzania au mazingira hata, hata kama unaigiza mazingira nje lakini lazima yani kiwe kina uhalisia kwa hiyo kikubwa mimi nadhani ndio kitu ambacho kimwavutia watu wengi sana waweze kuja uh, kuweza kuja kushuhudia uzinduzi wa hii film yani pechangu kwa hiyo mimi nitoe hii tu kwa wasanii wengine kuzingatia ubora ili waendee kuwavutia watanzania zaidi waweze kuja kushuhudia hizi film cha mwisho uh, wizara pamoja na baraza la sanaa amekuwa mkipiga nia sana utamaduni pamoja na maadili tumeona hilo amelionesha uh, mtu kama Aduma wito kwa wasanii wengine ni upi kama mtu ambaye unadhamana kwenye wizara hiyo okay, kwanza nasema na ndio maana ume, umeniona leo naibu waziri niko hapa lakini niko hapa niko na katibu wa bodi ya filamu kwa hiyo uwepo wake yeye manake hii filamu imeshapitia bodi ya filamu imesha hakikiwa imeonekana kwamba ni filamu ambayo ina ubora na unamsikia hapa anasema kwamba filamu iko iko sawa. Kwa hiyo kikubwa mimi ni waombe wa Tanzania, waigizaji, wana sanaa, wazingatie tu ile miongozo na kanuni ambazo zimewekwa na bodi ya filamu. Ili kuepuka hizo sintofahamu na sisi huwa hatupendi kabisa kufungia kazi za msanii. Si kwamba labda mawaziri au naibu waziri anapenda kufungia kazi za msanii hapana. Lakini pale ambapo tunatoa mafunzo, tunawaelimisha, unaona bado mtu anakiuka ndipo ambapo tunachukua hatua. Kwa kubwa mimi niwaombe wazingatie ubora lakini lazima wazingatie kwamba maadili yetu sisi kama wa Tanzania. Na ndio maana kaulimbiwa ya wizara kwamba hatuna shida na wasanii lakini tuna shida na mmonyoko wa maadili ambao upo kwenye sana. Tumewasha.